Assalamu alaikum and good morning to all of the Bangsamoro people who are listening to us today as well as the Bangsamoro people outside the Bangsamoro region. Today we had the first ever meeting with the Bangsamoro community Sponsoring Farm to tackle issues and challenges uh, for the Bangsamoro Transition Authority Bill number 15. Yung batas na ito ay para doon po sa pagtatayo natin ng office for the Bangsamoro people outside na ating jurisdiction sa region. Bakit po natin uh, dinetermine na dapat po talaga magkaroon tayo ng opisina para sa ating mga brothers and sisters na outside farm? Sa katutunganan po na 7 million po ngayon sa ating nakatira outside. So, Ibig sabihin po, nangangailangan po sila ng ating care, ng ating support, ng ating assistance. Doon po sa office na yun, tutugon po yun sa nangangailangan nila, both economic, social, at cultural. Ang batas na yun ay nag-utos sa Bangsamoro na magbigay ng assistance. Ibig sabihin po, meron po kami kapangyarihan na tumulong kahit hindi po sa inside, doon po sa outside. Nakikita niyo po napakalaki ng challenges outside. Ano po yung mga challenges? Economic, diba? social, yung discrimination outside. Cultural, yung wala tayong mga maayos sa madrasa, maayos sa mosque. Diba? Uh, kailangan po natin tingnan at tumungan ano yung kalagayan nila. So, ito pong opisina na ito, hiniling po sa atin ito ng mga communities outside. Na magkaroon po sila ng representation magkaroon sila ng process at magkaroon din po sila ng oportunidad na ma-access po nila yung mga servisyo na meron pa inside. So sa pamamagitan ng opisina na to, magbibigyan po natin sila ng access. Yung access na yun, very important po siya. Dahil uh, nakita niyo po yung kagaya po ni MP Bravo, meron po siyang anim na munisipyo na bumoto ng yes sa BUL. Pero hindi po na isama. Dahil hindi po na magsama tayo yung probinsya po. Yung talo sila doon. Marami po tayong uh, kapatid ng Muslim brothers and sisters at tomorrow. Pwede po sa mga. Ano po yung pwede natin sa kanila ibigay ng assistance na gihintay po sila. So ito po opisina na ito. Hopefully, pag-aaralan nila, gawa ng polisiya o programa para po ma-extend natin sa kanila yung kinakailangan nila na tulong at maramdaman nila na tayo po sa bangsa mo iisa lang po tayo. Wala po yung uh, outside-inside. Pareho po tayo, kasama po tayo, iisa lang po tayo. Ito lang sa more government, eh para sa pagsamari. Okay. Naka-importante okay. agyang kaya Bicobar. Uh, pamanaw ko pa kayo na ma-approve agyang kaya Bill number 15. Naya siya ba piyan na kagyagyang kaya Barm na mililiyo agyang kaya outside of Barm na anto na imiyasua o mga Muslim sa outside of Barm. Kaya buntal yan na kailangan ang ma-approve ang Bicobar uh, para ma-adnun sa mga opisina sa isang pitibarangan ang mga region sa isang Luzon, Visayas, Palawan, Sambuaga del Norte, Sambuaga del Sur, Dabao del Norte, Dabao del Sur, Lanao del Norte, an Sultan Kudarat, Agu Gia General Santo, Jinsan Agu ay malag na nanana uh, saragante, saragani. Kailangan ang uh, mapagtig a bar magiging kaya outside of bar, magiging kaya uh, Muslim community sa isang outside of bar na mibigay kiran so kabubaliran na muslim agu kaugupan siran ko piti barangan lagi do dilan ikan degadegang bartet trade lagi do emalag na nana halal na emalag na okit ko piti barangan na islam na beauty sabab uh, ipeng ni namin sa si minister agu isang mga parliament agiyang kaya bill 15 a bicobar federation na ma-approve si isang agiyang kaya upamanaw kapakay na gindang kaya ulan ulan insya Allah